हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू मैगनेट प्रिंट्स माई नेम एस सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम लास्टली हमारे जो पॉइंट्स थे डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के वो कवर करने वाले हैं हम ऑलरेडी सेवन पॉइंट्स देख चुके हैं रिमेनिंग थ्री पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं अगर ये टेन पॉइंट्स को आप कंबाइन करके अपना आंसर बनाते हैं पेपर में तो वो आंसर आपका मैक्सिमम मार्क्स आपको फैच करके देगा सो so, ये तीन पॉइंट्स भी सुन लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है और अगर आपने मेरे पुरानी दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा एक बार यहाँ जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है प्राइजिंग एडवर्टाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी सबसे पहले विल टॉक अबाउट प्राइजिंग प्राइजिंग में दे से प्राइजिंग चार्ज इन ऑल द डिपार्टमेंटल स्टोर आर नॉट फिक्स एन यूनिफॉर्म ये बोलते हैं हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जो प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो अगर ये चीज़ यहाँ पे दस रुपए की मिल रही है ज़रूरी नहीं है दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर में भी वो चीज़ दस रुपए की ही मिल रही हो दैट विल डिपेंड अपॉन द पर्सन हु इज़ मैनेजिंग ऑल दोज थिंग्स उसको लगता है कि हाँ दस में बेचनी है तो दस में बेचेगा बारह में बेचनी है तो बारह में बेचेगा आठ में बेचनी है तो आठ में भी बेच सकता है तो प्राइजेज मे वेरी इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर लेकिन जब बात होती है हमारी चेन स्टोर की इनका रहता है फिक्सड ये बोलते हैं भैया हमारा अगर बाटा का ये शू है ना तो ये वहां पे भी सौ रुपए का बिकेगा यहां पे भी सौ रुपए का बिकेगा दे डोंट चेंज थिंग्स दे डोंट चेंज द प्राइज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन हर एक लोकेशन में जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो फिक्स और यूनिफॉर्म होता है और ये प्राइस बताने का काम करता है कौन जो मेन हमारा होल्डर होता है जिसके पास पूरी ब्रांड की वैल्यू होती है तो वो बताता है कि भैया इस प्रोडक्ट का प्राइस हज़ार रुपये रखना है इस प्रोडक्ट का प्राइस बारह सौ रखना है इस प्रोडक्ट का प्राइस अठारह सौ रखना है इसके अकॉर्डिंग चलती हैं चीज़ें देन इट सेज एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंटल स्टोर एडवर्टाइज इन द लोकल सिटी वेर दीज आर सिचुएटेड ये बोलते हैं जब डिपार्टमेंटल स्टोर को अपने यहाँ की एडवर्टीजमेंट करनी होती है तो वो नेशनल लेवल पर एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं वो अपने एरिया में करते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमें अपने लोकल एरिया में सामान बेचना है हमें मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान कहाँ बेचना है अपने लोकल एरिया में सो वो एडवर्टीजमेंट भी कहाँ करेंगे जहाँ पर उनका सामान बिक रहा होगा लेकिन ऑन द अदर साइड वेन वी टॉक अबाउट चेन स्टोर्स तो ये बोलते हैं कि हम नेशनल लेवल पे एडवर्टीजमेंट करेंगे जैसे हम बाटा की एड देखते हैं तो वो नेशनल लेवल पे आती है वो टीवी पे आती है जो हर जगह सप्लाई की हर जगह दिखाई जाती है सो so, जब चेन स्टोर्स की प्रमोशन की बात आती है चेन स्टोर्स की एडवर्टीजमेंट की आ जाती है क्योंकि वो एक लोकेशन पे तो सिचुएटेड नहीं है इसलिए वो एक लोकेशन पे एडवर्टीजमेंट भी नहीं करते वो नेशनल लेवल पे करते हैं मतलब पूरे इंडिया में जाएगी उनकी जो भी एडवर्टीजमेंट रहेगी सो so, इनका हर जगह जाता है ये लोकल एरिया की एडवर्टीजमेंट लोकल एरिया में एडवर्टीजमेंट करने पे बिलीव करते हैं फिर है पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी देर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंटल सोर्स चेंजेस इन द पॉलिसीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द लोकल अपॉर्चुनिटीज ये बोलते हैं ये लोग बहुत फ्लेक्सीबल होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इनको जैसे ही देखिए लोकली इनको इस चीज़ की ज़रूरत है ये अपॉर्चुनिटी इनके पास आ रही है ये फट से उसे पकड़ते हैं चाहे इनको इनके रूल्स और रेगुलेशन ही क्यों ना चेंज करने पड़े सो so, जैसे इनको एनवायरनमेंट दिखता है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाते हैं तो इनके लिए बहुत फ्लेक्सीबल होती हैं चीज़ें लेकिन ऑन द अदर साइड वेन वी टॉक अबाउट चेंज स्टोर्स तो दे से There is no or very little flexibility in the policies are framed by the head offices. ये बोलते हैं भैया यहाँ पर जो policies है ना वो हम नहीं fix करते वो ऊपर से हमारे लिए fix होके आती हैं तो यहाँ पर local environment कैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता ये इतने flexible भी नहीं होते जो ऊपर वाला इनको बोलता है ये वही करने का काम करते हैं तो मतलब ये क्या है एक superior body सारे houses के लिए सारे chains के लिए सारे stores के लिए rules बना रही है तो वो जो ऊपर वाली बोलेगी वही इनको फॉलो करना पड़ेगा नो मैटर इनके लोकली यहाँ पे अलग सिचुएशन क्यों ना चल रही होगी लेकिन वेन इट कम्स टू दिस डिपार्टमेंटल स्टोर ये बोलते हैं क्योंकि इनका लोकल में ही ज़्यादा इंटरफेरेंस ज़्यादा वैल्यू रहती है तो एज अ रिजल्ट फिर जैसी लोकली सिचुएशन होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये अपनी सिचुएशन को बदल लेते हैं अपनी पॉलिसीज को बदल लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सीबल होते हैं सो so, क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा तीन पॉइंट्स के बारे में फर्स्ट इज प्राइजिंग एडवर्टाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्राइजिंग में हमने देखा कि ये कुछ भी प्राइस रखते हैं अकॉर्डिंग टू जितना रिक्वायरमेंट है लोकल एरियाज का ये फिक्स रखते हैं इनको मतलब नहीं होता भैया तुम कितना कमा लेते हो तुम किस लोकेलिटी में हो तुम क्या हो तुम क्या नहीं हो इनका कहना है भैया हम यूनिफॉर्म प्राइस रखेंगे हम चेंज नहीं करेंगे 
एडवर्टाइजिंग ये लोकल एरिया में ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा उम्मीद लोकल एरिया से ही होती है वेर एज ये नेशनल लेवल पे एडवर्टीजमेंट में फोकस करते हैं फ्लेक्सीबिलिटी में ये बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सीबल होते हैं इनको लोकली कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है तो अपनी पॉलिसीज उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता इनकी पॉलिसीज जो होती है वो हेड ऑफिस द्वारा बनाई जाती हैं और हेड ऑफिस जो बोलते हैं इनको भी वही मानना पड़ता है दे कान चेंज पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेश सो ये थे हमारे लास्ट तीन पॉइंट अबाउट द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड द चेन स्टोर आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस समझ में आएंगे अगर आपको किसी भी डिफरेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं विद दैट इफ यू वॉन्ट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो मैगनेट रेंज डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं इसके अलावा देर इज़ वन मोर इनिशिएटिव दैट इज मैगनेट ब्रेन्स प्लस उसकी पूरी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो उसको जान के आप अगर उसे ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्ट कर सकते हैं उसका प्रोसीजर भी वहीं मैंशन है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग